ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలరా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరూ బాగున్నారు అని సంతోషంగా ఉన్నారని దేవాతి దేవుని అడుగుతూ ఉన్నాను మరి చిన్న ఒక దేవుడి ఇచ్చిన వాక్యం ద్వారా మనము కొన్ని మాటలు జానించుకుందాం ఆది కాండము మూడో అధ్యాయము మూడో అధ్యాయము అయితే మూడవ చిన్నములో మనం చూసినట్లయితే అవును ఏ విధంగా మోసం చేస్తున్నదో ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మూడో అధ్యాయ మొదటి వచనములో ఇది నిజమా ఈ తోటలో చెట్లు చెట్లలో దేని పలములైనా తినకూడదా అని ఒక సర్ప రూపములో అవ్వ దగ్గరికి వచ్చి మోసం చేయటం మొదలుపెట్టినది చూడండి మనం ఏదైనా కరెక్ట్గా చెప్తే ఎవరు కూడా వినరనమాట మరి అవ్వ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమని మాట్లాడుతుందంటే ఇది నిజమా అనింది అంటే ఇది నిజమా అంటే అవ్వకేం తెలియదు కాబట్టి అవును అది కాదు ఈ విధంగా చెట్లు పండ్లన్నీ తినమన్నాడు మధ్యల చెట్టు పండ్లు తినద్దు అన్నాడు దేవాతి దేవుడు అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ మాటల సందర్భంగా మాటలు మాటల్లో సాతాన్ అవ్వని మోసం చేయటం జరిగినది ఎందుకంటే ఎంతగానో ఇష్టపడి ఆదావును అవును దేవాది దేవుడు చేసి ఈ యొక్క యోధోన తోటలో ఉంచినప్పుడు ఆ యోధోన తోటలో ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు పండులు లేవు అనే ఆ యొక్క ఆలోచన తలంపు రాకుండా ఆ యోధోన తోట అంతగా పలిభరతముగా భరి ఆ విధంగా పలింప చేయబడినది అనమాట మరి ఆ విధంగా చెట్లు పండ్లు ఎప్పుడు తింటూ సమృద్ధిగా వాళ్ళు తిని సంతోషించమని దేవాతి దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ చెట్టు పాలములు మాత్రం మీరు తినకూడదు జాగ్రత్త సుమే అని చెప్పినప్పుడు సరే అని అవ్వ ఆదాము ఒప్పుకున్నప్పుడు మరి ఈ యొక్క సాతాను ఎలా మోసం చేయాలి అని స్త్రీలు బలహీనమైన ఘటము అని వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తుంది మరి బలహీనమైనది స్త్రీ కాబట్టి ఆదాము లేనప్పుడు అవ్వను ఒంటరిగా చూసినప్పుడు ఆ విధంగా వెళ్ళి చెప్పడం జరిగినది అప్పుడు ఇది నిజమా అన్నప్పుడు అవును ఏంది నిజము అని ఆమె అడగడం మొదలుపెట్టి అక్కడ పాపం చేయబడినారు ఆ యొక్క తినకూడదన్న పండ్లు తిని ఆజ్ఞ తప్పిపోయి దేవుని ఆజ్ఞ వాళ్ళు తిరస్కరించడం జరగడం జరిగింది మరి సాతాను మాటలు విని వాళ్ళు పాపంలో పడడం జరిగినది అప్పుడు దేవాతి దేవుడు వారిద్దరిని చేసుకున్నప్పుడు నా యొక్క రూపంలో వారితో నేను నా స్వరూపాన్ని చూసుకుంటూ నా రూపాన్ని చూసుకుంటూ సాయంకాలం సల్లపూట దినమున వాళ్ళతో మాట్లాడేదానికి వాళ్ళ మధ్యకు వచ్చేవాడు అయితే ఆ దినము దేవాతి దేవుడు రావడం జరిగినది అప్పుడు ఆదాము ఎక్కడ ఎక్కడ అని అడిగినప్పుడు ఆ స్వరం విన్నప్పుడు వీళ్ళు దిగంబరులమయ్యి ఉన్నామని తెలుసుకున్నారు అయితే దిగంబరులు అయి ఉన్నప్పుడు వారు దేవుని ఎదుటి పోలేక భయపడి ఆకులు కట్టుకొని చెట్ల చాటున దాక్కోవటం జరిగినది మరి దేవాది దేవుడు పిలిచినప్పుడు అయ్యా మేము ఇక్కడ ఉన్నాము దాక్కొని ఉన్నాము నీ స్వరము వింటనే మేము ఆకులు చాటున చెట్లు చాటున దాక్కొని ఉన్నాము అని వారు చెప్పడం జరిగినది అప్పుడు దేవాతి దేవుడు ఏంటి మీరు ఏంటి ఏం చేశారు మీరు మీరు తినకూడదన్న పొలములు తిన్నారు అది ఎవరు మీకు తినమని చెప్పారు అసలు మీకెవరు ప్రేరేపించారు అని అడిగినప్పుడు ఆదాము అయ్యా నీవు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీ నాకు ఆ పండ్లు తెచ్చి ఇచ్చినదని చెప్పడం జరిగినది మరి ఆదాముని దేవాతి దేవుడు నీవు స్త్రీ మాటలు విని మోసపోయావు కాబట్టి నా మాటను తిరస్కరించావు కాబట్టి ఈ భూమి అంతటి మీద నీవు కష్టపడి ఆ యొక్క భూమిని సేదపరుచుకొని ఆ యొక్క దుప్పలు ముళ్ళ పొదలు గచ్చ పొదలు ఇవన్నిటిని దున్ని కష్టపడి నీ చవటను భూమి మీదేసి నువ్వు పండించిన పంటను తిని సమృద్ధిగా ఉండాలి మీరు ది మీ నీ శాపం అని చెప్పి దేవాతి దేవుడు ఆయనకి ఒక శాపను అర్థం ఇచ్చాడు మరి అలాగే అవ్వను కూడా అవ్వ అంటే అవ్వ అయ్యా నేను సర్పము మాటలు విని మోసపోయాను ఈ సర్పమే నన్ను మోసం చేసిందయ్యా అని చెప్పినప్పుడు అవ్వకి నీవు గర్భము ధరించినప్పుడు ప్రసవ వేదన పడి పునర్జన్మను మళ్ళీ పొందుకునేదానిలాగా ఆ వేదనలో అప్పుడు నువ్వు బిడ్డను కంటావు నీకు ప్రసవ వేదన ఎక్కువ అవును కాక అని అవ్వని శపించడం జరిగినది మరి మరి సర్పం కాడికి వచ్చినప్పుడు నీకు కాళ్ళు ఉండవు నీవు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క బ్రతుకు దినములన్నీ నీవు పొట్టతో పాకుతూ ఉంటావు భూమి మీద అయితే మానవులు చూసినప్పుడు నీ తలను 
చిత కొడతారు నీవు మానవుల్ని మెడవి దగ్గర కాటు వేస్తావు అని దేవాతి దేవుడు ఆ సర్పానికి శాపం ఇచ్చాడు ఈ శాపం తీసుకున్న అవ్వ 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 ఆదాము ఏదో ఉన్న తోటలో నుంచి బయటికి రావడం జరిగినది వారిని బయటికి నెట్టివేయబడినారు మరి బయటకు వచ్చి వాళ్ళు కష్టపడి పలించినప్పుడు అందుకే దేవాతి దేవుడు వాళ్ళని ఎంతగా ప్రేమించాడు వారి కోసం అభివృద్ధి పరచండి సమృద్ధిగా తినండి భూమిని నిండించండి సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించబడండి అని వారిని దీవించినప్పుడు ఆ యొక్క జీవి ఆ యొక్క దీవెనలన్నీ మట్టి పాలు చేసినప్పుడు దేవాతి దేవుడికి బాధ వేసినది వేదన కలిగినది మరి ఈరి ద్వారా శాపం వచ్చినది కాబట్టి లోకంలో ఉన్న మనుషులందరూ శాపగ్రస్తులయ్యి మరణానికి పాత్రులైనప్పుడు మరి దేవాతి దేవుడు ఆలోచించాడు ఏడుస్తున్నాడు దుఃఖించాడు ఏషియా గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఈ నరుల్ని సృష్టించానా అని తన హృదయంలో నొచ్చుకున్నాను అని వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మరి దేవాతి దేవుడు ఆ విధంగా బాధపడ్డాడు నరులు చేసినప్పుడు మరి మళ్ళీ అతను ప్రేమిస్తున్నాడు తండ్రి మన కోసము ఎంతగానో తన ప్రాణం పెట్టేదనిగా ప్రేమించి తన ప్రాణం పెట్టేందుకు తన సొంత కుమారుణ్ణి తన ఇష్టమైన కుమారుణ్ణి మనకి లోకానికి పంపించడం జరిగింది ఆయనే గొప్ప ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభు ఆయన మన కోసం ప్రాణం పెట్టడానికే ఈ లోకం మీదకి వచ్చాడు ఆయన పుట్టుకు దినం అందరూ సంబరాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు ఆయన పెరిగి పెద్దవాడైనాక మనందరికీ ఒక వెలుగుగా ఉన్నాడు పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు రక్షకుడిగా ఉన్నాడు మనల్లందరినీ ఎలిగించేవాడిగా ఉన్నాడు మన జీవితాలని ఎలుగు ఎలుగుమయంగా చేసేవాడిగా ఉన్నాడు మరి చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ లోకంలో మంచి వెలుగు గొప్ప వెలుగు ఎలా వచ్చిందంటే గొప్ప వెలుగు వచ్చింది ఆ గొప్ప వెలుగు ప్రతి ఒక్కరిని ఎలిగిస్తూ ప్రతి పాపాన్ని కడిగి వేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని క్షమిస్తూ తన బిడ్డలుగా చేర్చుకునేందుకు తన దగ్గరికి ప్రేమామయుడిగా మన మధ్యకు వచ్చి ఉన్నాడు మరి ఈ ఆరోజు అవ్వ ఆదాము చేసిన ఈ పనులకి ఈరోజు మనము మరణ పాత్రులముగా ఉన్నాము మరణించే వారిగా ఉన్నాము కష్టపడే వారిగా ఉన్నాము యాదన పడే వారిగా ఉన్నాము పాము కాటు వేసే వారిగా ఉన్నాము చూడండి మనము ఎంత ఎంతగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తే మన జీవితం ఎలాగ మనం కోరుకున్నాము అంటే ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది తెలియని వ్యక్తులు దేవుణ్ణి తెలియని వారు దేవుని ప్రేమ తెలుసుకొని వారు చాలామంది అలాగే వారి జీవితాలని పాటు చేసుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే వారి జీవితాలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా కూడా తెలియక వారు పడిపోతూ ఉన్నారు పడిపోయిన తర్వాత ఇది గుంట ఇది లోతు అయ్యో ఇది మరణం అని తెలుసుకుంటూ కేకలు వేస్తూ ఉన్నారు మరి మన జీవితాల్లో కూడా ఇంకా ఇంకా అలా అనుభవాలు ఉన్నాయి ఇంకా మనం పాడు చేస్తున్న బ్రతుకులు మనం పాడు మన జీవితాలు మనమే పాడు చేసుకుంటాం మన ఇల్లులు మనమే కోల పోసుకుంటాం అదే జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లుని కట్టుకుంది అన్న లెక్కలో మనం కూడా మన ఇల్లుని జ్ఞానవంతులంగా ఉండి కట్టుకోవాలి మూడు రాళ్ళు తన ఇల్లు ఓడబీకును అని చెప్తుంది వాక్యము మరి మూడు రాళ్ళంగా మనం ఉంటున్నామా జ్ఞానవంతులుగా మనం ఉంటున్నామా జ్ఞానవంతుల స్త్రీలమైతే మనము మన ఇల్లు కట్టుకోవాలి మూడు రాళ్ళ స్త్రీలమైతే మన ఇల్లు మనము ఊడబెరుక్కోవాలి మరి మనం జ్ఞానవంతులుగా దేవుని సన్నిధిలో భయభక్తులు కలిగిన వారిగా మనము మన గృహాలని నియమించుకునే వారిగా మన ఇంట్లో వారందరూ రక్షణలోకి నడిపించే వారిగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవాతి దేవుని సన్నిధిలో మనము ప్రార్థనిస్తూ ప్రార్థన అనుభవంలోకి రావాలి చూడండి మోసపుచ్చే మాటలు ఈ లోకంలో చాలా ఉన్నాయి మోసపోకుడి మనం నిజమేమిటో తెలుసుకోవాలి అదే దేవాతి దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు యహోవా ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకోమంటున్నాడు ఆయన స్నేహాన్ని మనం కోరుకోవాలి ఆయన కోసం జీవించాలనే ఒప్పందం మనం చేసుకోవాలి అప్పుడే మన జీవితాలు గొప్పగాను బహు ఆశీర్వాదంగాను మంచి ఆరోగ్యంగాను తరతరాలు ఏషియా గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు దేవాతి దేవుడు తన పిల్లలు 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 తరతరాలు చూస్తారని చెప్తున్నాడు మరి ఈ మాటలు మనము విన్నప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది మన నోటి నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట మనము తరతరాలు మన పిల్లల తరాలు చూస్తారంట మనం గొప్ప మాటలు మాట్లాడే వారిగా ఉండాలి మనం నిజం చెప్పేవారిగా ఉండాలి మనం యథార్థంగా ఉండేవారిగా ఉండాలి ఎవరిని కూడా కష్టపెట్టేవారిగా ఉండకూడదు ఎవరిని బాధ పెట్టేవారిగా ఉండకూడదు అయితే మనము పోలిక చొప్పున మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన మాటలు మనము 
అంగీకరించి ఆయన మార్గంలో నడిచి మనము సత్యాన్ని అనుసరించే వారిగా నీతని వస్త్రాన్ని కట్టుకునే వారిగా పరిశుద్ధులము అనిపించుకునే వారిగా ఈ బిడ్డలు దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలు అని మనము మనుషుల దయ దేవుని దయ కోరుకోమని దేవాతి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు మొట్టమొదట దేవుని దయ తర్వాత మనుషుల దయ మరి మనము మనుషులందరిలో జీవిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రత్యేకమైన వారుగా మనము ఉండాలి ఈ యొక్క దేవాతి దేవుడు ఈ వాక్యం ఇచ్చినందుకు ఇదిగో అవ్వలాగా మనము మోసపోకూడదు జ్ఞానవంతులుగా మెలకు కలిగిన వారిగా వెనక ముందు మనకి ఏముందో అది గ్రహించే వారిగా మనము ఉండాలి మరి ఈ యొక్క సామెతులు ముప్పై ఒకటిలో చెప్తుంది అసరి అంట రక్తవర్ణ వస్త్రములు ధరించుకొని తన కుటుంబాన్ని చాలా చక్కగా కాచుకుంటుంది తన కుటుంబాన్ని చాలా చక్కగా కట్టుకుంటుంది తన పిల్లలు ధన్యురాలు అని పిలుస్తున్నారు తన భర్త ధన్యురాలు అని పిలుస్తున్నారు చూడండి మనం కూడా అలాగ మన కుటుంబాల్లో జ్ఞానం కలిగిన వారిగా ఉండి ప్రార్థించే వారిగా ఉండి ఈ ప్రార్థన సమయం ప్రోగ్రాంలో మనం చూస్తూ ఈ వాక్యాన్ని దేవాతి దేవుడు దీవించునుగాక అమెన్ సోదరా విడువకు సోదరి ఏ సుతో